ተጨማሪው ለበላይ በልጅጉ ላባይ ጣና አለለት ይላል ምታውቁት ለኔም እሷን ሰጠኝ ጎጃም ዘርፍታለት ይላል ይሄ ዘፈን ተማሪዎች እንደነገሩን ቴሌቪዥን ክፍል እንዲሰሩ ተከረከለ ይሄ ነፍተኛ ዘፈን ነው ተባለ ይሄንን እዚህ አንድ ከፍተኛ የሆነ የኦዴር አማራሪ ያለ እሱ ማታ ማታ ፊሎሶፊ የሚማር እንዴት ነው እንደዚህ ያለ ነገር የሚደረገው በየስለው ዳኛቸው አለ እናንተ ምን ይሽራችሁን የነጠቋችሁ እኛን እኮ ዱላችን እንጥቀውናል ሲያስበው ኦሮሞ ያለ ዱላ አስበው አለ አሁን ነገር ካለፈ በኋላ ደንጎልኩለት እንደገና ባንቲ እንዴት ነው አልኩት አሁንማ ከነዱላችን ትልቁ ግብ ይገብተናል አለ አረተው ባንቲ ያለ ምን ይሽሩ እንኳን ትልቁ ግብ ትንሽ ግብ እኮ አይገባም ነበር ይሄን አሳውስተው አብለን ተሳስከን ተላይ ተላይ ታሪ በትልቅ ተስፋ ነው የቀረብኩት ማንም ወገን ላይ ወይም ድርጅት ላይ ጣት ለመከሰር አይደለም እንደውም ምጀምረው ብዙ ጊዜ ደጋግሜ ከማንንም በመጽሐፍ ዶክተር ጓለ ገብረዮሐንስ የከፍተኛ ትምህርት ዘይቤ ላይ ስለ ተስፋ ያቀርቡትን ስንኞች በዛ ላይ ጀምር ትንሽ ቀን ጨባር ይገኝ ከፓንዶራ ቡዳይ ጅጉን ካማረ ያለም ሁሉ ካፕቶች ከቶ ከነበረ ሁሉም በረሩና ተስፋ ብቻ ቀረበ አሁን መጪታው ሰው ልጅ ተስፋን ልቡ የበረታ በጀንቁ ወጠነ ቀስ ብሎ ያዜማል የተስፋ ዘመን ዘፈነ አማን በአማን አማን በአማን ይመጣ ይሆናል የተሻለ ቀንን ያሉት መጻፋቸው ላይ እና እኔ ደሞ ካሁን በኋላ ምን ጨመርኩበት በጥያቄ ነው ለናንተ ነው ብቶ እየመጣ ነው ወይ የተሻለ ቀን ወይስ እነሆ መጣለን የተሻለ ቀን ነው ምንለው እኔ ወልተኛው ምርጫ አለው ይፈልጋችሁት ምራቱ እናንተ ፍልስፍና አንድም ጉዳይ ለማበራራትና ለመረዳት ብዙ ጊዜ ቀጥተኛ መንገድ ይዛት ትጓዙ ግልገል ያየች ንስር አደኗ ላይ ተምዘግዝጋ ከማረፏ በፊት ዙሪያውን እንደምታንጃብ ሁሉ ፍልስፍናም የጉዳውን ፍሬ ነገር እንታስረዳው ዳር ዳሩን ከዞሮች በኋላ ነው በመሆኑ በቀጥታ ወደ ንሳ ወደ ተነሳውበት የፖለቲካ አታይና ትንተና ከመግባት የበፊት በኢትዮጵያ የፖለቲካ ለማድና የሥራት አካሄድ ወይንም እንቅስቀሳ ላይ የታዘበ የታዘብኳቸው ፍልስፍናዊ እሳቶች በጥቂቱ ማቅረብ ፈልጋሎ በመሆኑም እንግዲህ ዙሪያ ያልኩት በአራት አጠር ባሉ መደቦች ሪከፈርኩት አቀራረብን አንደኛው የዲሞክራሲ ጉዟችን ላይ በዚህ 25 አመታት ተሸክመን ያዝ ነው ባህል እንዴት ለዲሞክራሲ እንቅስቀሳ እንቅፋት እንደሆነ አን ሶስት ነገሮች ማንሳት ፈልጋሎ ሁለተኛ ወደ አሁን አለንበት ሁኔታ ለመدرس ሶስት ግንኙነቶች አካባቢ ችግር እንደነበረ የፖለቲካ ግንኙነት የፍትህ ግንኙነትና የኑዋይ ግንኙነታችን አካባቢ በጣም ከባድ ነገር እንደሆነ ሶስቱን ተክስና አሁን ስለ አለንበት በጥቂቱ ከተናገርኩ በኋላ አቶ ገዱ አንድ ጥያቄ አነሱልኛል የዛሬ አራት ወር ለሳቸው መልስ ዛሬ በአደባባይ የምሰጠው ነገር አለኝ ጥያቄቸው የሚለው ምንድነው የአማራነትና የኢትዮጵያዊነት ዳይሌክቲክ ምን ላይ ያርፋል ነው እንዴት ነው የአማራው ህዝብ ሰልፍ ዲተርሚኔሽን አስከብሮ ኢትዮጵያዊነቱን ይዞ የሚጓዘ የሚለው በኋላ አመጣበት አለ በጣም ዳይሌክት የሆነ ጥያቄ አሸክሞ ወደ ሻዋ ሰደው ይነበር ሳስብ በክርቤ ዛሬ እና ነገሮች እዙና አንተ ፍትላቾ ፈልጋለሁ የፍልስፍና ትችት ያልኩት ምንድነው ምን ይባይዎት በዚህ ዚ10 አመት ነው ያሳለፍኩት በሶስት ሳቢዎች ጉዳይ ላይ የሁላችን የማንኛችን ኢትዮጵያ ውስጥ ያየውት ነው ይሄ ከሌ 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 እንዲያረጋሉ የሚል ነገር የሁላችን ያለ እሰዝ ነው እነኚህ ምንድናቸው አንደኛው የማኒኪ አስተሳሰብ ማኒኪዝም ነው ሁለተኛው ፊሎሶፊካል ሞኒዝም ነው በደንብ አማርኛ ተርጉም ያቀርባሉ። ሶስተኛው ቶታሊቲ ወይም ቶታላይዝ የማካተትና የመዋጥ አባዜ ነው። እነኚህ ሶስቱ በጣም ችግር ፈጥረውብናል በየምነታሊ ዲሞክራሲያችን ላይ። 
ማኒኪዝም ማለትም ሁሉ ነገር ከሁለት ተጻራሪ ምርሆች ወይንም ምርጫዎች አቋያ የሚመለከት ሐሳቤ ነው። እነዚህም ብርሃን እና ጨለማ በጎና ክፉ አጥፊና ጠፊ ወደ ዘረፈ ያለ ይሄዳል። ይቺ ዓለም ሁለት አጽናፎች የሚጋጩባትና በአጠቃላይ ተቃርኖ የሰፈነባት ምድር ናት። ምንም አይነት ሪኮንሲሊዬሽን እና ሶስተኛ ድምጽ የሚባል ነገር የለም ነው። በመሆኑ በአንድ ማህበረሰብ ውስጥ የሚነሱ ባህላዊ ኢኮኖሚያዊና ፖለቲካዊ ጥያቄዎች ምላሽ ለመስጠት ከሁለት አጽናፎች ውጪ መመልከት አንችልም የፖለቲካ ገጽታውን አንድም እንደምሳሌ ምንወስድ ማኒኪዝም ፍጹማዊ የፖለቲካ እሴት አንድ ወጥ የፖለቲካ ትንታኒ አንድ አይነት የታሪክ እይታ ብቻ የሚያስተናግድ አስተሳሰብ ነው በዚህ አስተሳሰብ መሰረት በፓርቲዎች መካከል እንኳን የሚኖረው ግንኙነት ሁሉ ግዜ የሚያሸናፊና ተሸናፊ መሆን አለ አስትራገል አንቱ ዴስ ምንም ነገር የለም ወደ ኋላ ምርጫ 97 ወስዳችሁ ምርጫ 97 ላይ ፓርቲዎቹ የተወሰደው ተወሰደብን ብለው ሲሶ መንግስቱ ነው ሲባሉ የፍጹማዊ እሴት ሰለባ ስለሆነ አንገባም ነው ያሉት ወይ ፍጹም እና አሸንፋለን ወይ አንገባም የገዢውን ፓርቲ ደግሞ አሸንፍ ያለው ብሎ ካለ በኋላ ድሉ የሚጠናቀቀው እነሱ እስር ቤት ወሞሮሩ ነው ይወረውራቸው አለ የፍጹማዊ እሴት ወይም ቫልዩ እሳቢ ነው ማለት ነው አሁንም እንኳን ይያየ ነው ሴንተሩ ዲሴንተርድ ኮሃል ዋላ እነከለ እነከለ እስር ቤት ካላየን ያ ነገሩ ኮንሱሜት አላደረግም የሚሉ ጎበዞች አሉ ይሄም ማኒኪዝም አስተሳሰብ ነው ሪኮንሲሊዬሽን ነው ወለርቅ ወደ ምናምን አይሄዱ በመጨረሻም ማኒኪዝም አስቸጋሪ ገጽታ ትልቁ የሃይኛው ፍለ ዘመን ሶሲዮሎጂስት ማርክስ ዌበር ፖለቲክስ አዝ አ ቮኬሽን በሚል እንደዚህ አርጎ ያስቀምጣል ፖለቲካ ሁሉ ምን ግዜ ሁለት አይነት መንገድ ይዞ ሄዳለ ነው አንደኛው ፍጹማዊ ኤሲክስ ይሏል ሁለተኛው ሪስፖንሲብል የሃላፊነት ኤሲክስ ነው ይሏል ፍጹማዊ ኤሲክስ የሚለው ምንድነው ግሙ ነው ወሳኝ በምንም መንገድ ይፈለከው ነገር ተጠቅመ ወይም ተጠቅመሽ እዛ ግብ ላይ መደረስ አለበት መነሻና መድረሻ ሚንስ እና ኢንዲያና አናጋጭ ያገኘ ነው ነገር ተጠቅመን እዛ መድረስ አለብን ነው ሁለተኛው ፕሮብለም ኢዝ የፍጹማዊ ኤሲክስ እንደ ቬበር አቀራረብ ምንድነው ሁሉ ግዜ ድሩ ፍጹማዊ መሆን አለበት ጊቭ ኤንድ ቴክ ኢን ኮምፕሮማይዝ ኢን ፖለቲክስ ኢዝ ዘ አርት ኦፍ መደራደር የሚባል ነገር የለም ነው የሃላፊነት ፖለቲካ ባንጻሩ ሃላፊነት ኤሲክስ ሁሉ መድረሻችንን እና መነሻ መለየት አለበት ሞራሊና ሊጋሊ ምን ከተለው መንገድ ወይ ኢንስትሩመንት መፈተሽ አለበት ብሎ ይብላል እኛ ሀገር እኔ ሳይው ይሄ ነው ወይም ትጨርሰው አለ ወይም ይጨርሳል አለ አይነት ነገር ነው ይሄ ለዲሞክራሲ ለዲሞክራሲዜሽን ይበጅ አይደለም በየነ መገምቱ ሁለተኛው ፊሎሶፊካል ሞኒዝም የሚባለው ነው ይሄ በጣም የተንሰራፋ ነው በአገራችን ፖለቲክስ ሞኒዝም በጥቅሉ ሲታይ በማህበረሰብ ውስጥ የሚከሰቱ ጉዳዮች ወደ ጥያቄና መልስ እርከን በማውረድ መንግዜም አንድ መልክ ያዘ ጥያቄና አንድ መልክ ያዘ መልስ አለ ብሎ ያምናል ሞኒዝም የሚከተሉትም ባህሮች ያዘ ነው የመጀመሪያው ልክ እንደ ተፈጥሮ ሳይንስ ችግሮችን ጥያቄ የሚል ስያሜ በመስጠት ፍጹማዊ መልስ አላቸው ይላል የፖል የበህር ጥያቄ የርሽ ጥያቄ ብለን ካል ምን ነው ፕሪሰፖዝ የሚያረጋው ምንድነው መልስ አለው ማለት ነው politics is an endless conversation ሁለት ጊዜ ሁለት አራት መልስ ሊኖረው ይችላል የፖለቲካ የተወሳሰበ ነው አንድ ከፍተኛ ሹመኛ ዛሬ 6 አመት ምን ብሎኛ ፖለቲካውን ጨርሰናል አሁን ወደ አልቆ አለ ጥያቄ በመሆኑ አንድ ማን ተፈጥቷል ኢትዮጵያ ውስጥ አለኝ እህ ወደ ልማት ይሄድ ነው አለኝ አመሰግናለሁ አልኩት ይሄው አሁን ያላል መሰለኝ እዛ ከባሪ ሁለተኛው ለነዚህ ጥያቄዎች መልስ ብቻኛና ማህበረሰቡ በግልጽ የሚያሳይ መሆን አለባቸው መልሱ ግዚያ አንድ አንድ ትክክለኛ ጥያቄ አለ አንድ ትክክለኛ መልስ አለ ነው ሶስተኛ የሚቀርብበት መልሶች መካከል ምን ግዜም ቅራኔ ይኖር አይችልም ይላል ነው የዚህ አንድ ወጥ ነት ፍልስፍና ሁለት አባይት የሆኑ ችግሮች አሉ አንደኛው ከላይ እንዳለው ለአንድ ጥያቄ አንድ መልስ ካለው ብሎ አብሎ አሎ ብሎ ስለሚቀበል ሌላ አይነት አመለካከት አቀራረብ ወይ የመፍቲ ሐሳብን አስተናግደን ለምሳሌ የቤት እጥረት ካልክ ኮንዶሚኒየም መሬት ካልክ ሊዝ የበህር እኩልነት ካልክ ነገዳው ፌደራሊዝም 
ከሎት ጋር ሰጠና ያያለው ነው ከዛ ውጪ ምን ምትተናገር አልተርናቲቭ መፈተሽ ኢነ ዲሞክራሲ ማለት እኮ የቫሉ ፕሉራሊዝም አልተርናቲቭ መፈተሽ ነው ይወቅ ይሄ ያለቀ ነው የማይጠይቅ ነው ያው ቴሌቪዥን ይወጣና ፌደራሊዝም እኮ ሊጠይቆ ማችለው እሺ ሁለተኛው እነኚህ አንድ ወጥ መስሎች እርስ በርሳቸው ወይም ከሌላ እሴት ጋራ ብቻት ሊኖራቸው አይችልም ለምሳሌ የደርግ ፕሮብለም በነጻነትና በኩልነት ማህል ትልቅ ግጭት እንዳለ አልተረዳም ህዝቡን እኩል አረጋለሁ ይላል የማንንም መብት ሲረግጥ ነው ቆዩ እኔ ቤተሰብ እንዳለን እየዘረፈን እኩል አረጋለሁ ብሎ እኔ ደስተኛ አይደለሁም እኩልነቱና በኩልነቱና በለበርቲ ማህል ያለው ቴንሽን አይመለከቱም ሌላስ በትምርትና በቁጥር ቁጥር 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 ደረታቸው በጣም በስቴሮይድ ነፋ ነፋ ያደረጉትን ሃይስኩሎች ሁሉ ይላል አንድ አሜሪካን ፊሎሶፈር በሲያሚ ዩኒቨርሲቲ ያላቹ አብስታቸዋል ይላል በ1950 ጅግጅግ ላይ ሌላው በጥራትና በኳሊቲ ማል ቴንሽንስ አሉ ቴንሽንስ ሹድ ቢ አክኖሌጅድ ምን ምን ኮኖሬድ ሁሉ እንደፈጠጥን ማለት አይቻለም ካቀረብሉ መፍቴ ውጪ ሌላ አማራጭ ለማስተናገድ ሰላማይ ሞከር ሞኒዝም በተፈጠሩ ኢዲሞክራሲያዊ ነው ዛስ ኢዝ ማይ ኮንክሉዥን አሁን መጨረሻው አጋል ይደላችሁ ቶታሊቲ የማካተት አባዚ እጪ በጣም ኢንትረስቲንግ ናት ብዬ ገምታለሁ የገሹ ፓርቲ ከሁሉ አስቀድሞ ማንኛውን ተቋም ማን ማለትም የሲቪል የሃይማኖት ዓለማዊ የአርት የስፖርት ስብስቦችን ድርጅቶች የማካተት አባዚ አለ ሁሉ መካተት አለበት የዛሬ ሰባት አመት ባህር ዳር መጥጪ አዝማሮቹ ግጥም ስንሰጣቸው አንቀበልም አንደ ላምስ ተደራይ ተናል ካውሉ ዲ እናንተ እንግጥ ማን ነው ስለባል እኔ ገረመኝ ሁኔታ ነው ኩምላችሁ አሁን አሰብ አውቶማቲክሊ መጣብን ጎበዝ አልኩኝ አረደኝን ባታያዎቹንም እንዳያደራጁብን አልኩኝ አንደ ላምስ እንደዚህ ነው ሆነ ኦይ ይሄ አስቸጋሪ ነው ይሄ የማደራጀትና የማካተት የማወጥ አባዚ ነው ሁለተኛው ከዚህ ጋር አይታዘው ምንድነው የጅብርሻ ሲንድሮም የሚባለው የጅብርሻ ይሄን ያገኙት አንድ 86 አመት ያጻ ያለ ስላሴ ክብር ዘበኛ ያነበሩ ታክሲ ውስጥ ተገናኘንና ያወሩና የጅብርሻ ይላል ያወሩ እኔ 6 ኪሎ ሲወርዱ ታች አብር ይወርዱ አባቴም ማለት ሆነ አቸዋለሁ ልጅ ያው ጅብ ኮየርስም ማለት ካረሰም ሰብሉ እኮ ሲያድግ አይጠብቅም ከቡቃይ ቡቃይ ይሁን ይበላዋል ኦሆሆ እቺ በጣም ጥሩ ትምርት ናት አትኩና ባንድ በኩል ይያድግን ሁለተኛ ተቃዋሚውን የሚያስረዳልኝ ሜታፎር አገኘው ይያድግ ስካውን የስልጣን ዘመኑ አልፎ አልፎ ብሩህ የሆኑ ጅማሮች ወይንም ተክሎች ነበሩት ሆኖም ብዙዎቹ ፕሮግራሞችና ፕሮጀክቶች ሳይጉ ሳይብቡ ወንጭቹ ተበልተዋል የሚለምነት አለኝ ሁለተኛ ትልቅ ደረጃ ይدرسሉ የተባሉና ውጤት ያስመዘገቡ ተቃዋሚ ኃይሎችም ቢሆኑ ከውስጥ በተነሳ ሽኩቻ እርስ በርስ ሰበላልተዋል የጅብርሻ ማለት የለው ወደ ፖለቲካ ሁኔታ ወደነኛ ሶስቱ ለመጣ ነው እዚ ላይ አንድ አንድ የሞራል አስተምሮ ሊጀምር ፈልጋል ክራቱም ፖለቲክስ ብዙ ጊዜ ከሁነት እንዲሪክ ይደረጋል ግን መራቅ የለበት ነው የሚለኝ እምነት ስላለኝ ትልቁ የጀርመን ፍላሰፋ ኢማኑኤል ካንት ምን ይላል ሞራሊቲ ይላል የኤሲክስ ላይ እየተከስኩ ነው ፈርቼ የማልናገረው ብዙ ነገር አለ ይላል ከተናገርኩክን በተቻለ መጠን ኡነትን እናገራለሁ ይላል ይሄ በጣም የሚገርማ ነገር ነው እኔ ብዙ ነገር አፍኝ ይዛለሁ ይላል እንደዘር አይቆም አልናገሩ ከተናገርኩ ነው ሰው ምናገሩ ፈርቼ ግን ማልናገረዋል ግን የኡነት ዝላይም ለማለት መፈልገው ነው በፖለቲካ ትግል ላይ سنሰማራ ማንኛችንም ብሩን የኡነትን ህሉና በተቻለ መጠን ሳንደፈጥጥ መንቀሳቀስ ይኖርብናል የኡነት ህሉና ካልተጠበቀ በጅጉ የሞራል ኮምፓሳችን እናጣለን ሁለት የሐሰት ገለጻዎች ልትቀስ እንደምሳሌ አንደኛ በቴሌቪዥን የሰማውት ተደጋግሞ በንጉሱ ጊዜ የተቀስኩ ነው ታክስ የሚሰበሰበው ለራሳቸውና ለቤት ሰዎቻቸው ወጪ ለመሸፈን ነበር ይላል የኢትዮጵያ ቴሌቪዥን የተቃዋሚ ጋዜጦች ወይም ሬዲዮዎች የዳያስፖራም ሊሆን ይችላል የየትም ቦታ ጠይቅ እየጻፉ ነው በአደግ ዘመን ጥፋት እንጂ ምንም አልተሰራም ይላል መልኩቱ ይሄ ነው እንደኛው ሁለቱ ገለጻዎች የሐሰትነት የዋህልካቸው ተመሳሳይ ነው 
ባንድ አይነት የሐሰት ዋልክ የተሰሩ ናቸው ባንድ አይነት የሞራል ውድቀት ላይ የተዘገቡ ናቸው እንደዚህ ያለን ፖለቲካል እናራመዳን ይችላል ምንም ነገር አልተሰራ ምን ይዛሬ ስንት አመት ባጻይ ያለ ስላሴ ግዜ ዝመትች አሉ ወጣቶች ነበር 17 አመት ምናምን ቢራቤት ፈልገን ጎበዝ አንዲት ብቻ መብራት ያላበት ተብሎ እሷም ገብተን ግማሹ ዱላ ይዞ ጋር ይዞ ሲገባ ነው ዛሬ እንደዚህ ያለ ቦታ ደርሰና ምንም አልተሰራ ማን ነበር ለውነት ውነቱ ውነት ይዘን ማሸነፍ እንችላለን ነው የምንመስለው ለይ ነው very good አሁን ወደ ፖለቲካ ይልዋል አሁን እየተካሄደ ያለው ለውጥ ሁለት የተጣመረ እንቅስቃሴ አጅቦ ያዘ ነው የሚል ምነት አለኝ አንደኛው የመነጨው ከህزب አመጽ ሲሆን ሁለተኛው ከግንባሩ ወሳኝ አባላት በተነሳ ትግል ነው ሁለቱ መስተጋብር ዳይሌክቲክ ፉል መረዳት ይኖርብናል የውጪውና የውስጡ ካሊብሬሽን ከህزبው ሆነ ከሁለቱ ፓርቲዎች ኦሮሞና ያማራ የተነሳው እንብይተኝነት ብሎ አብዮት ለመረዳት በስራት ውስጥ ስለነበሩ 3 ግንኙነቶች በጥቂቱና አንሳ 3 ግንኙነቶች ለኔ ወሳኝ መስሎ ነው አንደኛው የፖለቲካል ግንኙነቱ ምን ይመስል ነበር ነው ሪሌሽንሺፕ ይሄ ግን በተግባር እንደታዘነው ምንድ ፖለቲካል ማለት ለይሃደግ ስካውንስ ይሰራ ይሁት ፖለቲካል ማለት ወይ ፖለቲክስ ማለት ወዳጅና ጥላት የሚለይበት መስክ ነው ይህ ፖለቲካን የወዳጅና የጥላት መለያ አድርጎ የመውሰድ ሐሳብ በጽሁፍ ያቀረበው በመጀመሪያ ጊዜ ይሄኛው ፍለ ዘመን አጋማሽ የጀርመን ቀኝ ክንፍ አቀንቃኝ ሆኖ የሕገ መንግስት ምሁር ካርል ሽሚት ነው concept of the political like politics is a discrimination between a friend and foil al title he knows us wadajna talat yeleyu menqasaqas le democratic sira tilik enqfat no bezi amelakaket e politika meda mengizem yolet asnaf tefalamiyoch medrek selemiyon irk diridir wiyit lesimulla yemiqermu qalat inji tegbar ray liwulu aychu andinyo yenu e kejerbal le metaphysics ወዳጅና ጠላት ዲስክሪሚኔት ያደረክም ይሄድ ወዳንተ ከመጣ ተቀበላል ካልመጣ ጨፍልቀውት ይሄዳል አይነት ብዙ ነው ማለት ነው ሁለተኛው ይሄደግና ዲሞክራሲ አካባቢ ያለው ችግር ይሄ ያደግ ጉዳይ ከፖለቲካ አቋያ ውስብስብ የሚያደርገው ስርዓቱ የፖለቲካ ህይወቱን የጀመረው ህገ መንግስት አዘጋጅቶ ማቀረብ ነው ሆኖም ግን በእኔ እምነት ይሄ ያደግ ህገ መንግስት አርቀቆ ህገ መንግስታዊነትን መጎናጸፍ ቸግሮታል ለምን ይህ ሰዎች ድክመት ምናምን ብቻ አይደለም ያመለካከት ችግር ስላለው ለምን ኢትዮጵያ የዲሞክራሲ ጅማሮ ጽንሰ ሐሳብ አንዱ ችግር ዲሞክራሲው በእኔምነት በሊበራሊዝም የታጀበ ዓለም ሆኖ ነው የዲሞክራቲክና የሊበራሊዝም ፖለቲካዊ መር በፍልስፍና አንጻር ሲታይ አንድነትም ልዩነትም አላቸው የሰው ልጅ ሙሉ የሆነ ፖለቲካዊ ማህበራዊ ፍትሃዊ ነጻነት ይኖረው ዘንድ የዲሞክራሲና የሊበራሊዝም መስተጋብር ግድ ይላል ዲሞክራሲ ህዝብን ከ ካምባገነን ጦር የምትከላከል ጋሻ ስትሆ ሊበራሊዝም ደግሞ የህዝብን ሎዋላዊነትና መብት የሚያስከብር ነው ይሄን ካል ዋው በመሆኑ የኛ ሀገር አንደኛው ችግር የዲሞክራቲክና የሊበራሊዝም መስተጋብር አለመኖር ሲሆን ያለ ሊበራሊዝም ዲሞክራሲው እንጀምር ማለት አይችልም ችግር ነበር ድርግ ባንድ ስራት ውስጥ ያለውን አፋኝ ተቋም ማለትም ወታደሩን ፖሊሱን ደህንነቱን ፊት ለፊት በግልጽ አውጥሶ ነበር የሚጠቀመው ይሄኛው ግን ምን እንደና ያደረገው ይሄ አደግን ለሰው ልጅ ነጻነት ያገለግላሉ ተብሎ የተቀመጡን እንደ ፕሬስ እንደ ምርጫ እና ሲቪል ተቋማት እነሱን ዶሜስቲኬት ነው ያደረገው በማልሞስሞስና የራሱ በማድረግ የተወሰነ ሪፕሬሽኑ አካይሏል ይላል ያኛው በጋህን ይሄኛው ትንሽ እንሽ ሰልጣን ያለ ነው አረጋግጡ ይሄ አደግ የፖለቲካ ሰልጣን ቁመና ምትለዋን ከ ብዙ ጊዜ ታሳውሱ እንደሆነ ልብ ብላችሁ እንደሆነ የምክትል ጠቅላይ ሚኒስትሩ የሚወዷት ቃል ናት ሲናገሩ ቁመና ያልጨመሩበት ቀን ተዛይ ነው ዛሬም ብለዋታ ቁመና እኔም ጨመር ያለው እዚ ቁመና በጣም ኢንትረስቲንግ ቃል ነው አይ ሆፕ አንድ ቀን ብንገናኝ ምን ማለት እንደሆነ በደም ቢያስረዱ ይችላል ይሄ አይደል የፖለቲካ ስራተ ቁመና ብየዋል ወይ ነው ስንመለከት የአግድም ሆሪዞንታል ሳይሆን እንትን ያለው ይሄ የስልጣን አዘረጋግ በራሳቸው እንዳሻቸው እንዳይሰሩ 
እና ሲቪል ሶሳይቲ አይፈቀድም ኢኒ ከስቴቱ ቶታላይዝ ያረጋል ማለት ነው ስቴቱ ያካተተል ይሄን በሚያደርግ በጊዜ አንድ አሪፍ ምሳሌ ካንድ ፈረንሳይ ፍላስፋ ይወሰዱ ነገሮች ምን ያነሳል ስልንና አርትን ያነሳል ተመልክቱ እንዴት አርጎ እንደሚሰራው ከሪፕሬሽን ጋር ሳይያይዙ ምን ይላል ሙዚቃም ሆነ ስል ክውን ከመሆናቸው በፊት የምንም ነገር አለመኖር ናሲንግ ነስ ነው ቅድመ ሆነታዎች ይፈልጋሉ ይላል ለምሳሌ አንድ የሙዚቃ ኮንሰርት ከመቅረቡ በፊት አዳራሹ ጸጥ ረጭ ማለት አለበት ከሙዚቃው ውጪ ያሉ ድምጾች በሙሉ የመደመት ፉክክር እንዳይፈጥሩ ይደረጋሉ በስዕል በኩልም እንደ ሰአሊ የሚስልበት ወይንም ይዘረጋን አሱን ደሞ ተፎካካሪ ምስሎች እንዳይኖሩ ካንቫሱን በነጭ ቀባዋል አይት ይሄ ለምን እንደሆነ የሚሆነው ልክ እንደ ሙዚቃ እና ስል ይሄ ደግም ተፎካካሪ የሚላቾን የሐሳብ ድምጽና ያመለካከት ምስሎች አሶግሮ ያለ ውድድር የራሱ ብቻኛ ያመለካከት ውጤት እንዲያንሰራፋ ያደርጋል ማለት ነው ኮንሰፕት ውስጥ አብሱሉት ጸጥታ ያስፈልጋል ከመጀመሩ በፊት ሳሊው ይሄን ይሄን ዝላይ ስል እንደሆነ በመሙሉ ማይታዩ ተፎካካሪ ቀለማት ነገሮች ስላሉ በነጭ ቀብቶ እንደገና ይራሱ ሁለቱ ውድድር አይፈልጉ እኔውን ከመጣው እንደ 11 አመት ነው በኢትዮጵያ ቴሌቪዥን አሁን ሰሞን ቅርቢ ፖፑላር ወኛላችኋል 11 አመት ማነንም ያቀርበኝ ሌላ ድምጽ አይሰማው አሁን አሁን ሌላ ታሪክ ነው ያለው የሚገርም ነው ምን አለበት አስተማሪዎች ምን ነው ሰዎች ምን ነው አንድ አንድ ጊዜ እንደው አንደው 7 ቀን 24 ሰዓት ኮንትሮል ከማድረግ እስቲ እንደው አንድ አንድ ሰው ምን ይላል ምን አለበት እሱ አይደለም ይሄ ነው አሁን ሁኔታ የተለወጣው ስለፍት ይሄ ገበላይነት እንሽላን ሳይ አንድ ሌላው ግን ምንነት እሱ ነው እዚህ እንደው ዘዴ ይሄ ገበላይነት ሶስ ነገሮች እና ያዘባጭ ነው ያው ለው ስኩል ሌክቸር ላማታሩ አንደኛ አይሶኖሚ ምንስ ነው ግሪኮቹ እሱ ምንድነው በግፊት የሰው ልጅ ሁሉ ምኩል ነው በእኛ ሀገር በሕግ ፍት ሕግና ማቅን ሕግ ማቅና ጃኑ ያቆራኛል ሁለተኛው ፕሮሲጀር ኦፍ এডዩኬሽን ላይ በእኛ የክርክር የግፍል ስፍልናችን ከሙግትና ከክርክር የሚመነጭ ነው ሶስተኛው አንድ ሰው በራሱ ጉዳይ ላይ ራሱ ዳኛ ይሆን ዘነበች በዘነበሽ ጉዳይ ላይ ራሷ ዳኛ ትሆን እነኚህ ሶስቱ ናቸው መሰሶ ሩል ኦፍ ላይ እነኚህ ሶስቱ ተጨፍልቀውበናል ናሳዝኖይ ነው እነኚህ ሶስቱም ደሞ ለማወቅ የፈረንጅ የሕግ ፍልስፍና ማጥናት ራሳችን አለ በሕግ ፍት ስንል እሰጣ ገባ ስንል ክርክሩ ራሱ በራሱ ላይ ዳኝ ሆነም ስንል የሕግ ፍልስፍናቸው እድሜ ለአቶ አበር ነፍሳቸው ማለት አበራጀን በሬ አስተመረ ሆነ ለዛሌ ያለ ነው ለምሳሌ አይሶኖሚን በሚመለከት ሲሰሮ ምን ይላል ትልቁ ዜጎቻችንን በነብረት እኩል ማድረግ ቢሳነን ዜጎቻችንን በአምሮ እኩል ማብቃት ቢሳናን ዜጎቻችንን ግን በሕግ ፍት እኩል ማድረግ አለብን ይላል ይሄ ትልቅ አባባል ነው this is he said this this meto amat ke christos ለተጠይት ይሄ ይሄ እንግዲህ ይሄ discover ተደርጓል ይሄ ችግር ነበር ሌላው ሶስተኛው አነስ ያለ ችግር ምን ነበርችኛ ግን ይሄ ነው አይገኝ ምነታችን ላይ ችግር ነበር ስራቱ በስሩ ሰፊውን የሀገሪቱን ሀብት አስተዳደሪ በመሆኑ ያስተዳደር እክል የብክለት ችግር የተገበራ እንከን ብሎ ሚሙስና መንሐር ያመሩ አይቀር የነበር አንድ የምስራቅ አውሮፓ ፖለቲካል ፊሎሶፊ እንደዚህ ይላል ከሚችሉት በላይ ይጎርሱና ይላል ኢዲሞክራሲያዊ በሆነ መንገድ ይጎርሱትን ያንካሉ ይላል ይሄን እናንተ ፈዙት ምን ማለት እንደሆነ በተጨማሪም የፖለቲካ ኃይሉን የጨበጡትና የኢኮኖሚ ኃይል ካላቾ ጋራ በጅጉ የተሳሰሩ ናቸው this is what we should worry about ፕሪዳቶሪ ኤሊት አቁታለች ሀገሪቱ ፕሪዳቶሪ ኤሊት ደሙ ተለጣፊ ኤሊት ነው መዝባሪ ነው አዳኝ ነው አሽታሽ ነው ከማንጋና የተለጠፈው የፖለቲካ ኃይሉን ካዙ ሰዎች ጋር እና ይሄ ፕሪዳቶሪ ኤሊት ምንለው ይሻላል ዛን በለተወሰነ ሪጅን የዘረፋ አርገን ስም ከመነሰይም ይሄ ያሸጋግረናል ናቹራሊ እንት ለማለት ነው ነው ይሄ ነው ይሆነው ሙስና 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 ለኔ ሶስት ሰዎች ስለ ሙስና ዝም ብሎ ዘረፋ ብቻ አይደለም ሙስና ይሄ ዚላይ ነው ሳፋር ደማይ አለቃ ኪዳን ወልድ አሪስቶቴልና ሌቪ 
አንዳንድ ፓሲጅ ልስጣሽ እንደ ሶስቱ ያገኙት መስለኛ ላይ ሙስ የኢትዮጵያ ንስና አለቃ ኪዳን ሆልድ ምን ነው ዲክሽነሪ ብቻ ነው ፍልስፍና ነው ሙስና ማለት ጥፉነት ጥፋት መፍረስ መበስበስ መከራ መክሰፍ የመሳሰሉት ናቸው ይላል ሁሉ እንደ መክሰፍቱ ሊገባሉ ሙስ ነው ለምን ዞሮ ስለሚበላቸው መክሰፍት የሚሆኑ መክሰፍት ነው አሪስቶቴል የትላ የተኩራል ዘረፋው ለብቻ አሪስቶቴል ፍትላ አሪስቶቴል የሙስና ችግር ፍትህን ይበላል ይላል ካንሰረስ ይሉ ምን ይላል ያን ዲፖለቲካ ማህበር እንደ ሰንሰለት የሚያያዘው ተቀዳሚ ውሴት ፍት ነው ላሪስቶቴል ፍት ማለት የተላየ ማህበረሰብ ሆነት አውታሮች እንደ ተፈጥሯቸውና እንደ ይዞታቸው የየድርሻቸው ድርሻ በሚገባ ሲወጡ ነው ሙስና የፍትን መር ሽሮ ወደ ሞራልና ፖለቲካ ዝክተት ያወርዳል so it is it is a cancer that eats fitn ibalan yemisetten role bemahabaresew ust anichawut wede mengede yawatahalna usum wede mebesbes yosdal namu one no levi roman historian musna yeten sarafabet sirat zim bilo bitawut wede mayqerew widmet mawredo aykerew bansaru demo yesfafaw musna lemektat ሲወጡ በሚደረገው ትንክነቅ ግብግብ ስራቱ መፍረሱ አይቀርም ይላል ሌቪ ሚላን ምንድነው ጥልቅ ታድሶ አይደለም ነው የሚለው የሚያድነው ጥልቅ አመጽ ያድነዋል አለ ይሄ ተደረገው ይሄ መስለኛል ፍላት ጥልቅ ታድሶ አትረን መልሶ ይላል በጥልቅ አመጽ ነው የሚሻለው ይሄ ትግል ቀድም እንደተነሳው እንደተቆምነው ይሄ አይደል ግንባር ነው በውስጡ የተለያዩ ድርጅቶች አቅፎ ያዟል ከግንባሩ ምስረታም ጀምሮ በመካከላቸው ያለው የኃይል አሰላለፍ በቅርቡ እስከ ተናደበት ጊዜ ድረስ ህዋት ፍጹም የበላይነት ይዞ ቆይቷል ይሄ እውነት ነው ማንንም አታክለ ማረግ አይደለም ይሄም ህዋት እንደ ግንባሩ አንቀሳቃሽ ሳብጀክት ነው ሳብጀክት ኦብጀክት ሪሌሽንሺፕ ይላል ፊሎሶፊ ባለ ህይወት አለ ሰርጸ ነው ትርጉም የሚሰጠኝ የገዙ ሐሳብ አመንጪ ሲሆን የተቀሩት ግን ፈጻሚና ተከታይ ሆኖ ነበር የከረሙት አሁን ግን አማራው ሆነ ኦሮሞ የህዋትንም ፍጹም የበላይነት በማስወገድ የድርጅታቸው እንቅስቃሴ በራሳቸው እየመሩ ሲሰሩ እያየን ነው በመሆኑ በፖለቲካ የኢኮኖሚ ሞኖፖል ይሄንን ለማስጠበቅ በተ የተፈጸመው የነጻነት እና ፈና የመብት ረገጣ ህዝቡንም ሆነ አባል ድርጅቶቹን በጅጉ ስላስቀየመ እነሆ እንደዚህ አይነት ነገር ላይ ገብተናል ብለ አሁን እንግዲህ ወዴት ነው ታዳ ምን ሆነ ለኔ ይለውጡ የተካሄደው ሀ በድሮ መንገድ ስራቱ መቀጠል ስለተሳነው ነው በፍትህ በዲሞክራሲና መብት ዙሪያ የተነሳው የተነሱት ጥያቄዎች ስራቱ ስከዛሪ በሚያስተዳድረው መንገድ ሊፈቱ እንደማይችሉ ህዝቡ በርግጠኝነት አውቋል በመሆኑም እነዚህን ጥያቄዎች ለመመለስ የሚቻለው የስራት ለውጥ ሲመጣ ብቻ እንደሆነ ህዝቡ ተገንዝቧል ለ የህዝብ ቅቡልነት ማጣት ፖለቲካ ሌጅስመሲ ኢዝ ቬሪ ኢምፖርታንት ይን ታቃላችሁ አገዛዙ የህዝብ ቅቡልነት ሲያጣ በመሳሪያ ለመክታት የሚያደርጉት ጥረት ጥረት ተሞከረ እሱ ማለት ሆነም ያንድ ስራት ቀጣይነት ወይንም ዘላቂነት የሚኖረው ከህዝብ ከሚገኘው ቅቡልነት ነው የቅቡልነት ማጣት እንደዚህ ያለ ክራይሲስ ያመጣል ሶስተኛው የህዝብ ቁርጠኝነት ህዝብ ቁርጠኝነት የህዝብ ብሶት ከፍተኛ ደረጃ በደረሰ ጊዜ ሽንገላና ግዚያው መፍቴ አይወጣም አራተኛ ግን ወሳኝ ብዙ ጊዜ መታየት ያለበት ምንድነው ያመራር ቁርጠኝነት ይሄ በጣም ኢምፖርታንት ነው ለህዝባችን የሚጠቅም ሳይሆን የሚጎደ አካሄድ ነው ብለው የሁለቱ ክልል መሪዎች እና ጓዶቻቸው በቁልጥ መነሳት ይላል አካሄዱ ግን አንድ አይነት ነው አከፋፈሉ ግን ቴሬቲካል ነው ዲስሎኬሽን ማለት ማከላው የሆነው መገፍተር ነው ኮንሶሊዴሽን ያው የምታውት ነው በየጊዜው ከለት ለት የሚያስገርሙ ቅስቀሳዎች ያየ ነው ኤጀንሲ ስፒከር ገመረ ቦታ ቦታ ማስያዝ ማለት ነው ዲሞክራሲዝሽኑ ደግሞ ወደ ዲሞክራሲ እንደገና ሪቫይቭ ያደርጋል መጀመሪያ የጅብርሻ ያበላው እንደገና ለመቀስቀስ የተነሱ ይመስላል ኤራሱ ስብስብ አንድ ዲሞክራሲዝሽ ውጤት ነው ኤሊቱ ለማሰባሰብ ሙሉ ለማካተትና ለመሄድ ገለልተኛኛ ብቻ መልስ አለን ቀደም ሲናገሩ እንደነበሩ ሁለቱ ይሄ የዲሞክራሲዝሽን አካል ነው ይላል ነው 
አሁን ወደ አቶ ገድሉ ጥያቄ ሄድላችሁ አሁን አማራው የራሱ እድል ራሱ እንዲወስን በትግል መብቱን ተጎናጽፈው ነው ተባሉ ያን ይስነዋል ጥያቄው ያማራ ናሽናሊዝም እንዴት አማራነትን ጨብጦ ለሀገራችን ኢትዮጵያ የራሱን አስተዋጽኦ ይያደረገ ተገቢው ተጸኑ አገሪቱ ላይ ሊያሳልፍ ይችላል እም ይሄንን ለመመለስ አንዳንድ መጽሐፍ ሳይሰራ አይዛ በርሊን በናሽናሊዝም ብዙ የሰሩት ምን ይሉታል ይሄን ጥያቄ ፖዚቲቭ ኢን ኔጌቲቭ ጀስቲፊኬሽን ኦፍ ናሽናሊዝም ነው ፖዚቲቭ ጀስቲፊኬሽኑ ለሀገር ምን አስተዋጽኦ እናረጋለን እንደ አማራ እንደ ኦሮሞ እንደ ሃዲያ ቀደም የተዘረዘሩ አማራ ዝም ዲያርጓል ሊትሪቸር በስነ ጽሁፍ በዚህ በዚህ እንደምንለው ፖዚቲቭሊ አስተዋጽኦ ማድረግ የሚችልስ ነው ባርበኝነት ያገሪቱን ኦሰንቲሲቲ በማስተባበር ኔጌቲቭ ጀስቲፊኬሽኑ ደጀና በጅታ አትدرسው ቢኝ እንዳት ነው ኩዩ ሂዩመሌክስ ከዛ ያድርጋችሁ ይላል ተበድያለሁ ተቃጥያለሁ እና ለአይዛያ ከሴንስ ኦፍ ሂዩሚሌሽን ከዚህ ተበድያለሁ ከዚህ ሮሮ ተሻግሮ ወደ ፖዚቲቭ ናሽናሊዝም ካልተ ሄደ ችግለተኛው affection in a good way ለሚሉት ለራሳችን በእር ለራሳችን ጎሳ ለራሳችን ነገር affection ቢኖርን ምን ነገር የተፈጠረ ነው ይላሉ ግን ለሌላው ጎሳ ለሌላው ነገር ደግሞ good will እንዲኖርን ያስፈልጋል እና በእኛ በመንወዶ በራሳችን ወገን በራሳችን በእርና በሌላው ሌላውም ኮራሱ ይወዳል የሚል ጉድ ወይ ላይ ሳይተን ቴንሽን መኖር የለበትም ባፊክሽን እና ወንተን ምን ዝ ነገር አለ ሌላ የጀርመኑ ሃይዲገር ሬሳቸው ጥያቄ ጀርመን ማለት ፎልነስ ሞደቅ የሚለው ነገር አለ ከክርስቲያን ኤቲክስ ነው የሚጣይ ለምሳሌ በእኛ ሀገር አንድ ያገባ ሰው የተወሰነ ዝሙስ ያካይ ነፍስ አባቱ ገርና አባቴ ካልጋው ሊቀያሉ ይላል ምን ማለት ነው እኔስ ከመገባኝ እንደ ሰክላ ሎክ ባል ባል ማድረግ የማይገባው ነገር አድርግ ያለው እና ወድቅ ያለውና መልሶ ወደ ባልነት ስታሹር ይመልሱ ነው ይያለ ያለው ፎልነስ ለኔ ባንዳ ማለት ከኢትዮጵያዊነት ይወደቀ ማለት ነው ከኢትዮጵያዊነት ይወደቃ ካማራነት ይወደቃል አሁን እዚህ ላይ አንድ አደር አመራው ካማራነት አልወድቅም ብለን ከኢትዮጵያዊነት እንዴት ነው ማን ወድቁ መተንከቅ አለብን እዛው እንዳንቀር ማለት ነው ሁለት አልጋ ያለ ይመስለኛል ትንሹ አልጋ ማራን ነው ትልቁ አልጋ ኢትዮጵያዊነት ነው እና ለማቻቻል ሜዳ አለብን እንዴት አርገን ነው ልብስ ጠይቆኝ አማራነታችን ራሳችን ዲፋይን ያደረግን ለምን ግልጽ ነው የባህር ዳሩ ሰልፍ ለኔ አማራ ራሱ ሰልፍ ዲተርሚኔሽን አሰርት ያደረገበት ነው ማኔጅ የሆነ ዴፊኒሽን ሁለቱ መሪው ተቀበሉ አለ ነበር የሚሰጡት እና ይሄ ፎልነስ ይያቀ አለ ሌላው ፖዚቲቭ እና ኔጌቲቭ ፍሪደም ባይ ኔጌቲቭ ፍሪደም የመብት ጉዳይ የመንቀሳቀስ የሚል ነው ፖዚቲቭ የመሆን ነው ሰልፍ ሪላይዜሽን ነው ሰልፍ ዲተርሚኔሽን ላይ አንዳንድ ወጣቶች አሁን አማርኛ ሚናገሩ ድርጅት አቋቋሙት ወነታቸው ነው ኢን አዌ ዘ ላስት 25 ኢየርስ ኔጌቲቭ ፍሪደሙ ፖዚቲቭ ፍሪደሙ አማራው ነው ያጠው ሌላው የራሱ ቢየር እንዲሆን ተፈልጎለታል ይሄኛው ግን እንት ኳሊፊኬሽን ይሰጣል ያማራ ዲሞክራቲክ በህረተኝነት ያማራ እንደዚህ እንደዚህነት ፍሪሃም ብሎ ላይ ሁሉ አለ የሚገርም ነው ወሎ ሰውን ግራንት ካረገን ለሰልፍ ዲተርሚኔሽን እንት መስጠት አለብን ያገራችን የዚህ የየበህር እና የጎሳ ነገር ታስተውሱ እንደሆነ እዚህ ሸምገል ያላችሁ ታቋችኋላችሁ ፕሮፌሰር ዶናልድ ክራሚ የሰላም አመቱ የታሪክ ይታ ላይ አንድ ነገር ይላሉ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የታሪክ ትምህርት ቤት ስናቋቁም ይላሉ ሶስት ያቄ ደይ ይክሪላል ወደ ብሄሩ ጋር እንዴት እንደሚያዝ ነው አንደኛ በኢትዮጵያ ማከላው መንግስት እንዴት በቀጣይነት ሊቆይ ቻለ ሁለተኛ ኢትዮጵያ ንጻነቷ ለዘመናት እንዴት አስተበቀች ሶስተኛ ኢትዮጵያ ወደ ዘመናዊነት አገባባው ምን ይመስላል ይሄንን ስናደርግ ግን ከማከላው መንግስት ውጪ ያሉት መሰረታዊ ነገሮች የህዝቦችን ታሪክ ባህል ቋንቋ ወዘተ በጥናት ማቀፋችን ውስጥ ስላላከተትን ፕሬሸር መጣብናሉ ሶ የመጀመሪያ የታሪክ ጥናቱ አንድነት ላይ የተካተተ ናሬቲቭ ነበር በኋላ ግን ነፃነት የሚሉ ጎበዞች መጡ ይላሉ አሁን ነፃነት አንድነት የሚባለው ይሻረና ነፃነት የሚባለው ከመጣ በኋላ ያለ ምትርክ ነው እዚህ የብሔር 
ችግጭ ማለት ነው በሌላ በኩል አለቃ ዘንደበ ቴድሮስን ሲጀምሩ ቀላም ያሉት ካሳ ቴድሮስ አገር በጃለ ነው ያሉት ካገር በጃለ አጼ ኃይለ ሥላሴ ተቀል ድረስ አንድ አይነት ስራስ ነው ይዘረጋው አገር በጃለ ማለት አላካፈሉ በቃ አገር በጀ ነው በኋላ ይሄደ ከመጣ በኋላ አገር በጃችን የሚል ደስ የሚል ዜና ሰማን በፌደራሊዝም ቀሳለና አገር በጃችን ወደ አገር በፓርቲ ወደ አገር ወንዝ እየወረደብን አሁን እዛ ላይ ነው ብለሽ ግራ ያለ ማለት ነው በጣም አመሰግናሉ ዛሬ በጣም ደስ ብሎኛል ለውጥ መምጣቱን እኔን ስታው ታቃላችሁ ደርሽም ማለት ሰው ይሄን ታክ ዩ ቪሪ ማች ፍት ዘመናት በተለይ ሁለቱ ሊቃውንት አይማኖታዊ ያን ሊቃውንትና ባህላዊ ያን ሊቃውንት በማህበረሰቡ ዘንድ ያሰረጿቸው መርሆች ህዝቡ በአገር ግንባታ ውስጥ የነበረው ሚና እንዴት እንደወሰኑት የሚያሳይ እና አሁን ያለነውም ሰዎች ይሄንን ጉዳይ ወደፊት እንዴት ይዘነው ብንቀጥል ጥሩ እንደሆነ የሚያሳይ ነው የሚሆነው እኔ አማራ ክልል ህዝብ ስል ከጥንት ዘመን ጀምሮ እስከ ዛሬ በዚህ ክልል በተለያየ የታሪካዊ ሚና ያሉትን ህዝቦች በጠቅላላው ማነቴ ነው ለዚህ ነው በዚህ ሲያሜ የተጠቀምኩት እነዚህ አምስት መርሆች ቀደም ዶክተር ዳኛቸው ያነሳቸውን አከባባዊ ማንነት ተነስቶ እስከ ሀገር ግንባታ ድረስ ይሄደውን ስራቸውን ይወሰኑባቸው ምርሆች ስለሆኑ ወጀመሪያ ነጥቦቹን እናነሳና ቀጥሎ ማሳያዎቹን አቀራራሉ። አምስቱ እነዚህ ናቸው። አንድ ማንንም ይምጣ ኢትዮጵያን በጋራ እንገነባለን። ሁለት የትም እንሂድ ለኢትዮጵያ አብረን እንሰራለን። ሶስት ወቀትና ችሎታ ዋናው መለኪያ ነው። አራት ያhasab zawg kagosa zawg ibeltal na amist bahager gimbata lay yallehen mina ayto hizbu yiqir ilal mannim yimta etiopian begara angenebalen bezi kilil yenoru hizboch zarem yallut katent jemro liqauntu yebahalem yaymanotum liqaunt kaserratswacho mirhoch andu meseratawi wihen ማንንም ወደዚህ ክልል ይምጣ ኢትዮጵያን በጋራ አብረን እንገነባለን በሚለው መርሃቸው ጅግ በጣም ብዙ ህዝቦች በዚህ ክልል ውስጥ ኖረው ተዋህደው ዛሬ ድረስን በደረጃ ድርሰዋል ለምሳሌ ኢቄዳ ህዝብ በከፊል አፋር በከፊል ትግራይ በከፊል አሁን አማራ ባለው ማhall የነበረ ጅግ ጠንካራ ብርቱ ህዝብ የነበረ ታሪኩን በከፊል ይዞ በከፊል ደሞ ተዋህዶ ዛሬ ላለች ኢትዮጵያ ትልቅ መሰረት የጣለ ህዝብ ከትግራይ የመጡ እስከ ሰሜን ሸዋ ድረስ የደረሱ ህዝቦች በኋላም ወደታች ወርደው እስከ ዘዋይ ድረስ እስኪደርሱ በዚህ ክልል ውስጥ ኖረው ተዋልደው የኖሩ ህዝቦች ኦሮሞች ከደቡብ ተነስተው ዛሬ ጎንደር እስከምንለው ቤተ መንግስት ድረስ ተርሰው በኋላ አንዳንዶቹ ከነማነታቸው አንዳንዶቹ ደግሞ አካባቢው ህዝብ ጋር ተዋልደው የቦታ ሲያብዮቻቸው ትተው አልፈዋል ብዙ ጊዜ አሁን አሁን በመጣበን የፖለቲካ ትርክት ታሪካዊ ማስረጃዎቻችንን በተለይ የውህደት ማስረጃዎቻችንን እንደ ነፃነት ስለቆጠርናቸው እናጠፋቸዋለን እንጂ የቦታ ሲያብዮቹ እንዳለብን ተዋቸው የነበረን መስተጋብር ያሳያል በአማራ ክልል ያሉት ህዝቦች ማንም ይምጣ ኢትዮጵያን በጋራ እንገነባለን በሚለው መርሃቸው ምክንያት የትግርኛ የኦሮሞኛ የዳሞት የጋፋት ታሪክ ያላቸው ሲያሚዎች አሁንም በሲያሚያቸው ይጣራሉ። እነዚህ ህዝቡ የነበረውን 
የውህደ ታሪክ የሚያሳዩ ናቸው በሌሎችም ክልሎች መጥፋት የለባቸው ታሪካችንን ያሳያሉ ማስተጋብራችን በደም የሚያሳዩ ናቸው የጉራጌ ህዝብ እንደዚሁ ጎንደር ድረስ መጥቶ በተለይ በኋላ ማነሰዋለው በመሁራን ሚና ጎንደር ከጠፋች በኋላ እንደገና የሊቃውንት መንድር እንድትሆን ያደረጓት የጉራጌ ሙሁራን ናቸው። እነሱም ዛው ኖረው ዛው ተከብረው ዛው ታሪካቸውን ሰርተው አልፈዋል። ከከምባታ የመጡ ህዝቦች እንደዚሁ እስከ ጎንደር ድረስ ኖረዋል። ዳውሮች በተለይ ባጽይሱ ነው ዘመን የጦር አዛዥነቱን ቦታ ይዘው ሰርተዋል። ሀዲያዎች እስከ መሰራ ጎጃም ድረስ መተው በታሪክ መንኮራባትን መርጦ ለማርያምን እስከ መስራት ድረስ ደርሰዋል አገዎች በዚህ ሀገር ከጥንት ጀምሮ ፋዞግሊ ከሚባለው የወርቅ ማመንጫ ቦታ እስከ ወደብ ድረስ የነበረውን ቦታ ይዘው ይችላል ሀገር በመስራት ከዚሁ ህዝብ ጋር ኖሯል አማራዎች ቅማንቶች ጋፋቶች በተለይ ወረብ ከሚባለው ዛሬ ምራብ ሸዋ ከነበረው ቦታ ወጥተው መጥተው መጀመሪያ ጎጃም ከዛ ጎንደር ገብተው እስከ ቅርብ ጊዜ ድረስ ጥቂት ሰዎች ነበሩ አሁን ግን ታሪካዊ ቦታዎቻቸውና ባህሎቻቸውን ሴቶቻቸውን ሰጥተውን ሌሎቹ በተለያየ ስም ተዋህደው ቀርተዋል ዳሞቶች እንደዚሁ ከዛሬው ወለጋና ከመስራው ሸዋ አከባቢ ተነስተው ጎጃም ገብተው ስማቸውን ለቆላና ለደጋው ትተው አሁንም እነሱ የዚሁ ክልል ህይወት ውስጥ አባይ ውቂያኖስ ውስጥ እንደገባው ሆነው ሄደዋል የወረብ ህዝቦች በተለይ አሁን የአምቦንና ሌላውን አከባቢ የነበረው አከባቢ ወረብ ይባል የነበረበት ግዜ በመካከለኛው ዘመን ከዛ ተነስተው እንደዚሁ ጎጃምና ጎንደርን ተሻግረው ስኮሎ ድረስ ድርሰው እነሱም እዚሁ ክልል ውስጥ ገብተዋል ሰሜኖች ኢዛና በድንጋይ ላይ ጽሁፉ ላይ ሰሜኖይ ይላቸዋል የሰሜኖች የሚላቸው ህዝቦች እንደዚሁ ጋሞች አባባህሪን ጨምሮ ከዛ ተነስተው ዚሁ ህዝብ ጋር ኖሯል ቤተ እስራኤሎች ከውጪ ደግሞ አርመኖች ዛሬ ሃይቅ የሚባለው አከባቢ በአስረኛው ትኩለ ዘመን አርመን በፋርስ በተያዘችበት ጊዜ መጥተው እንደ ህዝብ ኖረው ዛሬ ቦታው ሃይቅ ከመባሉ በስተቀር ህዝቡን አናገኘ ነው ሃይቅ ማለት ግን በአርመንኛ ደሴት ማለት ነው ህዝቡ ግን ዛው ተዋህዶ ኖሯል ፖርቹጋሎች መጥተው ዚሁ ኖሯል እንግሊዞች ዚ ኖሯል የመኖች ካስረኛው ተኩለ ዘመን ጀምሮ ወደ ኢትዮጵያ መጥተው በተለይ ቤታ አማራ ይባል በነበረውና በሃይቅ አከባቢ ከነበረው ህዝብ ጋር ተዋህደው በኋላ ነሰዋለው እንደነ ራስ አምዱ የመሰሉትን ተላላቅ ሊቀውንት አፈርተዋል እነዚህ ሁሉ የሚያሳየን የሳውዲ አረቢያ መምህራን ወሎ መጥተው ተላላቆችን የመدرسات ምርቴቶች መስርተው እዚያው እነሱም የህዝቡ አካል ሆነው ቀርተዋል ስለዚህ ማንንም ይምጣ ሳይገለልና ሌላ ነገር ሳይሰማው ኢትዮጵያን በጋራ እንገነባለን የሚለው አንዱ ትልቁ የህዝቡ መርህ የነበረ ነው ወደፊትም ሊቀጥልበት የሚገባው መርህ ነው የደብረ ታቦር ህዝብ ዛሬም ድረስ ራስ ጉግሳን ያህል የሚወደው መርህ የለም የራስ ጉግሳን ማነት ምንጭ እናቀለ ህዝቡ ግን ከዚያ በላይ በሰሩት የሀገር ግንባታ ስራ ትልቅ ቦታ ስለሰጣቸው እስካሁን ድረስ በሳቸው ስም የሚሚሉ የደብረ ታቦር ሰዎች አሉ በተለይ መርሳት የለለብን በዚች ሀገር የህዝቦች ትርክት ውስጥ አንድ አንድ ህዝቦች እንደ ጨውና እንደ ቀመማ ቀመም ኢትዮጵያን ደውጥ ስትሰራ እነሱ ማሙተው እዛው ውስጥ ገብተው ጣማቸው አለ ባካላ አናገኛቸው አንድ አንዴ የድንቹንና የክኩን ያህል ስም አይሰጣቸው ክኩ ወጥ ይባላል ድንቹ ወጥ ይባላል ለጨው ስም የሚሰጠው ይለም ብዙ ጊዜ ለቀመሙም ስም የሚሰጠው ይለም ግን የጣሙ መነሻ እዛው ውስጥ የገባው ቀመብ እዛው ውስጥ የገባው ሽንኩርት እዛው ውስጥ የነበረው ጨው ነው ጣሙ አለ መልኩን አናየው እሴታቸውን ታሪካቸውን ባህላቸውን ስልጣኔያቸውን እናገኘዋለን ሰዎችም ግን ማከለም እናገኛቸው ህዝቦች ነበሩ ተዋህደው እሴታቸውን ሰጥተው በአገር ግንባታ ላይ የሚገባቸውን ሰርተው ሄደዋል እና ይሄንን ሁሉ ከግምቱ ውስጥ መግባት አለበት ሌላው የትም እንሂድ ለኢትዮጵያ አብረን እንሰራለን እኔ ማንንም ይምጣ ኢትዮጵያን በጋራ እንገነባለን ከሚለው በተጨማሪ ከዚህ በመላሹም የትም እንሄድ ለኢትዮጵያ አብረን እንሰራለን የሚለው ብዙ ከዚህ ክልል የወጡት ህዝቦች ወደ ተለያዩ ሀገሪቱ ክፍሎች ሲሄዱ እንደየዘመኑ 
የኡቀት መለኪያ የተለያየ መንገድ ይጣቀሙ እንጂ መርሃቸው ይሄ ነው ብዙ ጊዜ ለሌላ ጉዳይ እንደ ተከደ ሌላ ታሪክ ልክ ጣሊያን ኢትዮጵያ በመጣበት አካሄድ ነው ሲነገር የምሰማው በዛ አካሄድ አይደለም ጣሊያን ኢትዮጵያ የመጣበትና እዚ ክልል ሰዎች ለተለያየ አከባቢ ሄዱበት የሌሎችም ወደዚህ ክልል የመጡበት የትም እንዲህ ኢትዮጵያን በጋራ እንገረባለን ከትግራይ የመጡ አሉ እንዳልኳችሁ ከደቡብ የመጡ አሉ ወደዚ ክልል እነሱም ሲመጡ የትም እንዲህ ኢትዮጵያን በጋራ እንገረባለን ብለው መጡ እዚህም ያለው ማንንም ይምጣ አብረን ለኢትዮጵያን ሰራለን ብሎ ተቀበላችሁ የዚ ክልልም ሰዎች ወደ ተለያየ ሀገሪቱ ክፍል ሲሄዱ ይሄንኑ ነው እንዴ አንድ ምሳሌ ላንሳላችሁ የአዲስ አበባ ላይ የኢትዮጵያ መቀመጫ ከተማ ሲሆን ባጽም ለልክ ጊዜ ብዙ ካንኮቨር ይወጡ ሊቃውንት ወደ አዲስ አበባ መጥተው በመንግስት ግንባታ ውስጥ ተሰጥተዋል እነዚህ ሰዎች በየተሾሙበት ሀገር ሄደው የሰሩትን ስራ ያህል ለተወለዱበት ላንኮቨር አልሰሩ ለተወለዱበት ጎጣ አልሰሩ በተሾሙበትና በሄዱበት ቦታ ታላላቅ ትምርት ቤት ወንጭ ጥና ጣባያዎችን ትልልቅ መንገዶችን ሲያሰሩ ተመልሰው ግን አይ እኔ ወደ ኋላ ወደ ቦታዬ ነው መመለሰው አላሉ የትም እንዲህ ካለው ጋራ ኢትዮጵያን በጋራ እንሰራለን የሚለው መርህ ባይኖራቸው ኖሮ ይሄን አያደርጉ ነበር ዛሬ ትልልቅ ትምርት ቤቶችን ትልልቅ ጤና ጣቢያዎችን ማየት የነበረብን አንኮበር ነበር ወይም ትልልቅ ድልድዮችና መንገዶችን ማየት የነበረብን እዛ ቦታ ነበር ግን ይሃል ነበርም መርሃቸው ሶስተኛው ዕቀትና ችሎታ ከዋና መለኪያ ነው የሚለው የዚ ክልል የነበሩ ሊቃውንት ሲያቀነቅኑት የነበሩት ናቸው የባህልም ሊቃውንት የሃይማኖትም ሊቃውንት ለዕውቀት ለእልና በውቀት ለሚገኝም ለእልና ትልቅ ቦታ ሰጥተው እገሌ የኔ ወገን ስለሆነ ወይም የዛኛው ወገን ስለሆነ ከሚለው ባሻገር እና በላይ ዕውቀቱ ገዢ ነው ትክክሉ ክርክሩ ነው ወይም ሐሳቡ ነው ትክክል የሚለውን ይዘው የሰሩ ሊቃውንት የነበሩበት ቦታ ነው ለዚህ ጥቂት ምሳሌዎች ላንሳ ለምሳሌ ደብረ ሊባኖስ በ17ኛው ተኩለ ዘመን ጠፍቶ ደ250 አመት በላይ ጎንደር ላይ አዞዞ ላይ ሲተከል እዛ ከነበሩት ወደ 22 ከሚደርሱ የደብረ ሊባኖስ እጨጌዎች መካከል ከ29 ማለት ነው 29 ከሚደርሱ ጨጌዎች ማለት 22ቱ ከሌላ ቦታ ይመጡናቸው ዕቀታቸው ታላቅነታቸውና ምሁርነታቸው ላይ ታየው አይ ይሄ አከባቢ የኛ አከባቢ ስለሆነ ገሌ ብቻ ነው መሾም ያለበት የሚል አመለካከት አለበረው የሚያከባው ከ29ኛው 22ቱ ከትግራይ ከሃማሴን ከመራብሾዋ ከከምባታ ከዳውሮ ከሃዲያ ከቢዛሞ ወይም የዛሬው ወለጋና ከመስራቅ አደረገ ይመጡናቸው ስለዚህ ላዋቂነታቸውና ለውቀታቸው ትልቅ ቦታ የመስጠት መር የነበረበት ነው እኔ የዛሬው ዩኒቨርሲቲዎቻችን ከዚህ መማር አለባቸው ብዬ አስባለሁ ዘረኝነት በጣም ዕውቀትን ሲጫናታ ያለው ዕውቀት መግዛት ባለባት ቦታ ሌላ ሲገዛት እና ያለ ይሄ ግን እዚ አሁን የተሰበሰበንበት ክልል ጣባይ አልነበረ በዚህ በነገራችን ላይ የጎንደርና አክሱም ተመሳሳይ ጣባይ አላቸው አክሱም ከ27 ቱ ንብራ ነዕድ 18 ቱ ከትግራይ ውጭ የመጡ ናቸው ለታላቅነታቸው ለውቀታቸው ቦታ ተሰጠው እንጂ አይ የኔ ናቸው ለሚለው አልነበረም ትልቁ ቦታ የሰጡት ብዙዎች የጎንደር ሊቃውንት ጎንደር የውቀት ማዕከል በሆነችበት የጎንደር ዘመን ብዙዎች የጎንደር ሊቃውንት ከትግራይና ከኤርትራ ይመጡ ናቸው ብዙዎቹ ብዙዎቹ የመስራቅ ጎጃም በተለይ የቀኔ ሊቃውንት ደግሞ ከ ወለጋ ይመጡ ናቸው ታላላቆቹ የምስራቅ ጎጃም የቅኔ ሊቃውንት መነሻቸው ወለጋ ህዝቡ ዕቀታቸው ታላቅነታቸው ተቀብሎ እንዳገሩ ሰው ነው ያኖራቸው አባባህሪ በአጼ ሰረጻ ደንግል ዘመን ትልቁ የውቀት መለኪያ የነበረው ከጋሞ የመጣ ሊቅ ነው አምስቱ ቀድም ያነሳዋቸው ወንደር እንደገና መልሰው የሊቃውንት ምድር ያደረጓት ሊቃውንት መነሻቸው ምሁር ነው ከመሁር ነው የመጡት አምስቱ ነው መጡ ትምርት ቤት ጀመሩ እነሱ ያስተማራቸው ሊቃውንት ናቸው ጎንደርን የትምርት ማዕከል አድርገዋት የነበሩት እዚ ላይ ማንሳት የምፈልገዋል ትልቅ ሊቅ አለ ራስ አምደሚኬል በመጨረሻዎቹ ኢብኑ ኢብራሂም አልጋዚ ከመምጣቱ በፊት ኢትዮጵያ ጦር ተክላይ አዛጀ ነበረው ሰው ቤተሰቦቹ ከየመን ነው የመጡት ከየመን መጥተው ይኖሩት ሀይቅ ስቴፋኖስ አከባቢ ነው የነሱ ልጅ ነው 
በኢትዮጵያ የመካከለኛው ዘመን መሰረቱን ሻው አድርጎ በነበረው መንግስት ውስጥ ግን የመናዊነቱ ሳይታወስ በውቀቱ ታላቅ ሰው ተብሎ የኢትዮጵያ ጦር ጠቅላይ አዛዥ እስከመወደ ድረስ ነበር ይሄም ያሳየው አንድ ሰው እውቀቱና ሊቅነቱ የሚታይበት ማህበረሰብ እንደነበረ ነው ሌላው የሐሳብ ዘውግ ከብሔር ወይም ከአካባቢ ወይም ከጎሳ ዘውግ ይበልጣል ብሎ የሚያምን ማህበረሰብ የነበረን ያለን ነው ይሄን አሁን በተወሰኑ ማሳያዎች ላሳይ በ13ኛውና 14ኛው ትኩለ ዘመን እዚች ሀገር ትልቁ ክርክር የነበረው የሰንበት ክርክር ነው ቅዳሜና ትውር ነው የሚል ትልቅ ክርክር ነበር በዚህ ክርክር ሊቀውንቱ ትልቅ መከራከር ነበርባቸው ባጽ እዝራኤል ያቆብ ዘመን እስኪ ፈታ درس በዚህ ክርክር በተለይ በዋናነት ይከራከሩ የነበሩት በአማራ አካባቢ የነበሩት ሊቀውንትና በትግራይና በኤርትራ አካባቢ የነበሩ ሊቀውንት ናቸው ክርክሩ ግን ከዘውግ በላይ ሄዶ አንዱ አንዱ መስመር ተሻግሮ ሐሳቡን ሲደግፍ ነው የምናየው ለምሳሌ ደብረ ሊባኖሶች አንድ ሰንበት የሚለውን ብቻ ይቀበላሉ ላይ ደግሞ የትግራይና ኤርትራ ሊቀውንት ደግሞ ሁለት ሰንበት የሚለውን ይቀበላሉ ከደብረ ሊባኖስ አጠገብ ያለው የሰሜን ሸዋ ከደብረ ሃና አጠገብ ያለው ደብረ ፍስራት ሊቀውንት የደብረ ሊባኖስም መደገፍተው የትግራይና ኤርትራ ሊቀውንት ሐሳብ ደግፈው እነሱ ደግሞ ሁለት ሰንበት ነው ብሎ ይከራከራሉ አሁን እንደዚህ ዘመን ቢሆን ኖሮ መደገፍ የነበረቸው የደብረ ሊባኖስ ነው ሐሳብ ለምን ያጠገባቸው ያለው ቅርባቸው ከዚህ ያልፉ ነበር የሐሳብ ልዕልናው ነው የሚያውት እንጂ ይሄ የገሌ የወገኔ ስለሆነ የሚል ሐሳብ ውግንና ስለሌለው ማለት ነው። ውቀት ውግንና ይለው ውቀት ዩኒቨርሳል ነው በጣም የደቡብ ወሎ መምህር የጋሰጫው አባ ጊዮርጊስ የትግራዮቹና የኤርትራውያንን ሊቀውንት ሲደግፍ የሃይቀ መምራን ደግሞ እንደገና መለሰው የደብረ ሊባኖስ እናሳብ ይደግፋል ሁለቱ በጣም ቅርብ ለቅርብ ናቸው ለጋሰጫ ከሃይቅ ደብረ ሊባኖስ አይቀርቡ ወይም ኤርትራ አይቀርቡ ግን በሐሳብ እዚህ አጠገቡ ያሉት የሚፋጫሉ ከአሳቡ ተሻግሮ ማዶ ጋራ ህብረት ይመሰርታል እንደገና መልሶም ይፋጫሉ ይሄ የሐሳብ ልዕልና ከዘው ግበላይ ነው ብሎ የሚያስቡ ሊቀውንት የነበሩበት ቦታ ነው የሚለው ማሳያው አንዱ እሱ ነው ባጼ ዳዊት ዘመን በሽዋ የነበሩ ሊቃውንትና በዚህ በጣና አካባቢ የነበሩ ሊቃውንት በሁለት ተከፍሎ ነበር በሽዋ የነበሩት ንጉሱን አልተቀበሉትም ሐሳቡን በዚህ የነበሩት ደግሞ ንጉሱን ይቀበላሉ ሁለቱም ያንደ አካባቢ ሊቃውንት ናቸው ግን ሚከራከሩት በሐሳብ እንጂ በዘውጉ ላይ አይደለም ትልቁ ክርክራቸው የነበረው ቀድም ያነሳዋቸው ራስ ጉግሳ ከጎጃም ከወሎ ከትግራይ ከኤርትራ ከሸዋ ከሐረር ሊቃውንቱን በእውቀታቸው ልክ ብቻ ደብረ ታቦር ሰብሰባቸው ነበር የሰበሰባቸው ከየ ማህበረሰቡ ነው አሳሳቸው ሰብሳቢው ኦሮሞቱ ልድ ያላቸው ሰው ናቸው ግን ሁለቱም የሰሩት ለእውቀት ልዕልና የሰሩበት ወታ ደግሞ ደብረ ታቦር የመጡበትም መመዘኛው ትልቁ እውቀታቸው ነው የነበረው እና ይሄ በተለይ ዛሬ ላለነው ሊቃውንትም ላሉት ሌን እንኳን አይጨምር ይችላል ትልቅ መርሄ የሚሆን ነው በሳይፋርድ ግዜም እንደዚሁ ነው የትግራይና የጎንደር ሊቃውንት አንድ ሐሳብ ይዘው ነበር የሸዋ ሊቃውንት ደግሞ ሌላ ሐሳብ ይዘው ነበር ስለዚህ ከሸዋ የተሰደዱትን ከነጉሱ ጋር ያልተስማሙትን ጎንደርና ትግራይ ሲያስጠጋቸው ሸዋ ደሞ አልቀበልም ብሏቸው ነበር ሊቃውንቱን እነ አባ ፊሊጶስን በጠጋ ያገኙት ደቡብ ጎንደር ሰማዳና ትግራይ አዲያቦ ነው ሁለቱም ሲቀበሏቸው ሊቅነታቸውን አስበው ስለዚህ እኔ ከዚህ ከ ከፍ ብሎ ከመናየው የጥቂት ሰዎች ግጭት ወረድ ብንል በህዝቡ ባህል ያለው መስተጋብር በዚህ መልኩ የነበረ ነው ከህዝቡ ጋር ምሁራን ለነግረውና ለንግባባበት የሚገባው ይሄ ነው ይሄ ህዝቦች ልዩነት አይኖርም ብዙ ጊዜ የልህ ቃል ልዩነት ነው የሚከሰተው ሌላው አምስተኛው ቀድም ያነሳውት በሀገር ግንባታ ላይ ያለ ሚና አይቶ ህዝቡ ይቅር ይላል አሁን ቀድምም ዶክተር ዳኛቸው ሲያነሳው ነበር መሪዎቻችንም ይያነሱት ያለው ትልቁ ነገር ያለፈውን 
በይቅርታ እንለፈው እያንዳንዱን ሒሳብ አወራርደን አንችለውም በፍቅር እንደመር በይቅርታ እንሻገር የሚለው የአዲስ አበባ ተመ ረህም የመጣው ከዛ ነው ይሄ የዚህ አከባቢ የነበረው ባህል ምንም ሰዎች በሂደታቸው ስተት ቢሰሩ ያጠፉ እነዚህ ሰዎች ለሀገር ግንባታ ሚና ነበራቸው የሚለውን መዝኖ ይቅር ይላል ሁለት ማሳያዎችን ብቻ ላንሳ አጼ ቴዎድሮስ በጀግንነታቸው በታላቅነታቸው እናደንቃቸው ናቸው ወደ መጨረሻዎቹ ዘመኖቻቸው ግን ጎንደርም ላይ ጎጃምም ላይ ሾዋም ላይ ስነቃሎችም ጭምር እንደሚነግሩን ብዙ በህዝቡ ላይ መከራም ተተዋል ብዙ ግን ዛሬ ድረስ ስለ ቴዎድሮስ ይዘፈን ብዙ ሰው ተነስተው ደሙ ይሞቃል ያን ነገር ያስተውሰው ለምን እንደው ሒሳብ ስለአወራረደ አይደለም ይባሃገር ግንባታ እና ለሃገር በከፈሉት መስዋዕትነት ይቅር ስለላለ ተማራክልልዝ በዚ ጣባ ያለው ለሃገር ግንባታና ለሃገር በከፈለው መስዋዕትነት ሰውን ይቅር ይላል መለኪያው ይሄ ነው አጼ ዮሐንስ በነበራቸው ዘመን በተለይ ጎጃም ውስጥ ጅብላና ሙተራ የሚባሉት አምባዎች ባይኖሩም የተርፈ የለም እስኪባል ድረስ ብዙ ነገር አምጣዋል ግን ዛሬ የጎጃምም የደብረ ታቦርም ህዝብ ስለ አጼ ዮሐንስ ሲነካ ልቡ ይነካ ለምን በሀገር ግንባታ ላይ በነበራቸው ሚናና ለሀገር በከፈሉት መስዋዕትነት ይቅር ስለላለ በእነዚህ በሁለቱ መመዘኛዎች ሰዎችን መሪዎችን ይቅር የሚል ህዝብ ነው ስለዚህ ሙራንም እነዚህ ንስየቶች እንደ ታላቅ መርህ ያዘው ህዝብ ውስጥ የተሰበሰበ ስለሆነ የበለጣ አጎልብተን ነገም ልጆቻችን እንዲጠቀሙባቸው ይሄ ከላይ የሚመጣ የመጣ ያለውን እንደቀለም እየተቀባ ያለውን በጥቂት አመታት የነበረውን ተተን ስር መሰረቱን ቆፈረን አውጥተን እንዲህ ነው ኖር ነውና ወደፊትም ኢትዮጵያንም እንገነባው እንዲህ ነው በሚለው መርህ ተልዱን መቅረጽ ብንችል ታላቅ መርሆች ይሆናሉ በእያስ አመናለሁ አንድ እዚ ጣና ውስጥ የነበረ ሊቅ አባ ማሲያስ የተናገረውን ጥቅሼ ሊጨርስ የእግዚአብሔርን ጸጋ ከመስጋና ጋር እንቀበላለን የምንጠየቀው ግን ከተቀበል ነው በተቀበል ነው ሳይሆን በምን ሰራው ስራ ነው እኛም የተለያዩ ማነቶችን ከተፈጠሩ ከትውልድ ከምን ተቀበለን የምንጠየቀው ግን ይሄን መሰረት አድርገን በምን ገነባው አገር ነው አገር አልተቀበልም አገር ምን ሰራው ወይ ማገረ መንግስት የምንሰራው ስለዚህ ይሄን ጸጋ ይዘን የምንጠየቀው እንዲህ ሐል ሆንክም አማራል ነበርክም ኦሮሞል ነበርክም ትግራይ አል ነበርክም ሀዲያል ነበርክም ተብለን ሳይሆን ይሄን ይዘን በመንሰራው ስራ ነው ምንጠየቀው ነውና የሙሁራኑም ሌላውም ምንጠየቀው ወደፊት በመንሰራው ስራ እንጂ ተሰርቶ በተቀበል ነው ጉዳይ ስላል ሆነ እዚ ላይ ማሰብ አለብን አመሰግናለሁ ወረብ ህዝብ የወረብ ህዝብ አንደኛው ወደ 260 የሚሆን የሰፈረበት ዝች አባይ ማዶ ያለች ልጅ ከአባይ ማዶ ልክ ከስላሴ ነው ማለት ክርስቲያን ቀጥሎ ያለች አሁን ስሙንም እንደያዘዝ ያው ያለ ቦታ ነው እና አኮሞዴቲቭ ነው በአማራ በባህሉ ያ ደግሞ ደቂቁም ለሂቁም ደቀ መዝሙሩም እንዝሩም ነው እሄ ለሀገር ግንባታ ባደረገው አስተዋጽኦም ሁሉ ግዜ መቸም የሰውን ጥፋት አይመለከትም ያማራ ህዝብ ምን አደረገልኝ 